venimos esta mañana a, a interponer un aviso en contra de, del señor Aviasa Chicas, que es el director de la PNC, por la violación que cometió el día 4 de febrero en contra de un grupo de maestros y maestras este, que se le violó el derecho de tránsito, se le violó el derecho a la libre organización, al poder este, participar libremente en una protesta como lo establece el artículo 7 de la Constitución, el artículo 47, 48 de la, de la Constitución de la República. Entonces en ese sentido le ponemos un aviso a, aquí al, al Fiscal General de la República para que tome cartas en el asunto y, y se proceda en el cometimiento de este delito que pues debe ser castigado, como lo establece el Código Penal, en su artículo 246-247, por la coacción a la libre sindicalización, a la libre protesta. Eh, es una acción que este gobierno, a través de la Fiscalía General de la República, ha venido cometiendo en contra de todas las organizaciones sociales que se han manifestado para denunciar cualquier tipo de atropello que está cometiendo este gobierno eh, lo ha hecho con la Alianza El Salvador Paz y lo, lo hizo con los maestros, detuvo a los maestros alrededor de las glorias. Son alrededor de 49 buses que nos detuvieron el día de la marcha y obstaculizaron. Y, y la prueba más fehaciente fue el problema que se dio en la gloria, que, que a esos maestros nos, los vinieron detuviendo desde que salieron de, de, de San Miguel. Y así en el camino los detuvieron como cuatro veces y por último los detuvieron aquí en la gloria y ya no los dejaron pasar ahí donde los maestros se tomaron la calle y los atletas comenzaron los tubi, les tomaron los nombres y maltrataron a los maestros y maestras que venían.